అపోస్తుల కార్యంలో ఆరో అధ్యాయము ఏడో వచ్చిన నుండి పదిహేనో వచ్చిన వరకు చదువుదాం దేవుని వాక్యము ప్రబలమై శిష్యుల సంఖ్య ఎరుషులేములో బహుగా విస్తరించను మరియు యాజకులలో అనేకులు విశ్వాసమునకు లోబడిరి స్తెఫును కృపతోనూ బలముతోనూ నిండినవాడై ప్రజల మధ్య మహత్కార్యములను గొప్ప సూచిక క్రియలను చేయిచుండెను అప్పుడు లిబెర్తీను నదబడిన సమాజంలోనూ కురేనుయుల సమాజంలోనూ అలెగ్జాండ్రియుల సమాజంలోనూ కిలికియా నుండి ఆసియా నుండి వచ్చిన వారిలోనూ కొందరు వచ్చి స్తెఫనుతో తర్కించిరి కాని మాటలాడుట ఎందు అతడు అగపరిచిన జ్ఞానమును అతనిని ప్రేరేపించిన ఆత్మను వారు ఎదిరింపలేకపోయిరి అప్పుడు వారు వీడు మోక్ష మీదను దేవుని మీదను దూషణ వాక్యములు పలుకుగా మేము వింటిమని చెప్పుటకు మనుషులను కుదుర్చుకొని ప్రజలను పెద్దలను శాస్త్రులను రేపి అతని మీదికి వచ్చి అతనిని పట్టుకొని మహాసభ యొద్దకు తీసుకుని పోయి అబద్ధపు సాక్షులను నిలవబెట్టిరి వారు ఈ మనుషుడెప్పుడును ఈ పరిశుద్ధ స్థలమునకును మన ధర్మశాస్త్రమునకును విరోధముగా మాట్లాడుచున్నాడు ఈ నజరడిన యేస్సు ఈ చోటును పాడుచేసి మోషే మనకిచ్చిన ఆచారములు మార్చినని వీడు చెప్పగా మేము వింటీమనిరి సభలో కూర్చున్న వారందరూ అతని వైపు తేరి చూడగా అతని ముఖము దేవదూత ముఖము వలె వారికి కనబడెను ప్రార్థన చేసుకుందాం దయచేసి తలలు వంచండి ప్రేమగల తండ్రి పరిశుద్ధులైన మా దేవా మీకు వందనాలు స్తోత్రాలు చెల్లిస్తా ఉన్నాము దేవా ఈ సమయంలో మీ యొక్క సన్నిధికి మేము వస్తూ ఉండగా మీ యొక్క లేఖన భాగాల్లో నుంచి మాతో మీరు మాట్లాడండి మీ మెల్లని స్వరాన్ని మేము మరొకసారి వినగలటకు సహాయం చేయండి వ్యర్థుడును బలహీనుడును నిష్ప్రయోజకుడినైనా మీ దాసుడిని నేను ఒప్పుకొనొచ్చు మీ కృప కొరకు ప్రభా వేడుకొనొచ్చున్నా మీ యొక్క మాటలు మాకు అనుగ్రహించమని మీ నామానికి మహిమ తెచ్చుకునవలసిందిగా యేసు క్రీస్తు ప్రభు నామమున ప్రార్థించి స్థుతించి అడిగి వేడుకొనొచ్చున్నాము తండ్రి ఆమెన్ సో ఇప్పటి వరకు ఎరుషులేంలో జరిగినటువంటి పరిచర్య గురించి మనం అపోస్తుల ద్వారా దేవుడు జరిగిస్తూ వచ్చిన పరిచర్య గురించి మనం విన్నాం ఈ అపోస్తుల కార్యము గ్రంథంలో వ్యక్తులు చాలా కీలకమైనటువంటి వారు సో మొదటిగా పేతురు ద్వారా దేవుడు జరిగించినటువంటి కార్యాలు మనము ఆ యొక్క ఆరంభంలో చూసాం యేసు క్రీస్తు ప్రభారు పేతురు తన్నాడు పరలోక రాజ్యం యొక్క తాలపు చెవులు నేను నీకు ఇస్తానని చెప్పిన సో పేతురు ఈ యొక్క సువార్త భూ దిగంతాల వరకు వెళ్ళేటటువంటి యొక్క పరిచర్యలో దేవుని చేతిలో తాలపు చెవి పట్టుకున్న వ్యక్తిగా వాడబడ్డాడు వాట్ డస్ ఇట్ మీన్ ఆ యొక్క ప్రతి ద్వారాన్ని తెరిచింది పావులే సారీ పేతిరే మొట్టమొదటిగా యూదులు అంటే జెరూస్లేంలో ప్రారంభమైనటువంటి ఆ యొక్క సువార్త అది అపోస్ల కార్యం రెండో అధ్యాయంలో మనం చూసాం పెంత కోస్ దినాన సంగము ప్రారంభించబడింది అది ఎరిష్లేంలో సో అప్పుడు వాక్యము బోధించింది ఎవరంటే పేతు ఓకే రెండో అధ్యాయము మూడో అధ్యాయము నాలుగో అధ్యాయము అప్ టు ఫిఫ్త్ చాప్టర్ వరకు మనం ఏం చూస్తూ వచ్చామంటే ఐదో అధ్యాయం చివరిలో వారు ఎరుషులేమును దేవుని వాక్యముతో నింపివేసిరి అన్న మాటను మనం చూసాం ఆ తర్వాత ఈ ట్రాన్సిషన్ అనేది ఇక్కడ నుంచి ఎరుషులేము యోదయ ఈ ప్రాంతం తర్వాత నెక్స్ట్ దేవుని యొక్క ఉద్దేశములో సువార్త ఎక్కడికి వెళ్ళాలి సమరయ ప్రాంతాలకి సువార్త వెళ్ళాలి ఈ సమరయ ప్రాంతాలకి సువార్తను తీసుకొని వెళ్ళింది ఎవరైంటే ఫిలిప్ అది మనం ఎక్కడ చూస్తామంటే ఎనిమిదో అధ్యాయంలో చూస్తాం ఎవరికి 
సమారిటన్స్ ఎనిమిదో అధ్యాయం అంతా కూడా ఫిలిపు ద్వారా దేవుడు సమరయ ప్రాంతాల్లో జరిగించినటువంటి సువార్త ఆ విషయాలన్నీ కూడా మనం అక్కడ చూస్తాం అయితే ఈ రెండింటికి మధ్యలో ఉన్నటువంటి ట్రాన్సిషన్ ఇది స్టెఫన్ ద్వారా దేవుడు జరిగించినటువంటి పరిచర్య సో మనము ఆరో అధ్యాయము ఏడో అధ్యాయం అపోస్టల్ కార్య గ్రంథం ఆరు ఏడో అధ్యాయాలని మనం ఎలా చూడొచ్చు అంటే ఇట్ ఈస్ ఎ ట్రాన్సిషన్ బిట్వీన్ ద మినిస్ట్రీ అమాంగ్ జ్యూస్ టు ద సమారిటన్స్ యూదుల మధ్య పరిచర్యకు సమరయ ప్రాంతానికి సువార్త పరిచర్యకి మధ్యలో ఒక ట్రాన్సిషన్ లాగా ఈ యొక్క స్టెఫన్ ద్వారా జరిగించినటువంటి పరిచర్య ఇక్కడ ఆరు ఏడు అధ్యాయాలు మనం చూస్తాం ఓకే సో ఇక్కడ మనం చూసినట్లయితే ఇక్కడ ప్రాముఖ్యంగా పీటర్ కనిపిస్తా ఉన్నాడు ఆరు ఏడు అధ్యాయాల్లో మనకి స్టెఫన్ కనిపిస్తాడు ఎనిమిదో అధ్యాయంలోకి వచ్చేసరికి మనకి ఫిలిప్ ప్రాముఖ్యంగా మనకు కనిపిస్తాడు ఆ తర్వాత మరలా మనకి పదో అధ్యాయంకి వచ్చేసరికి మరలా అక్కడ పీటర్ ని దేవుడు ఆ ఎక్కడికి పంపిస్తున్నాడు కోర్నేలియస్ ఇంటికి దేవుడు సువార్త పరిచయకి పంపించడం మనము చూస్తాం సో ఇక్కడ కొర్నేలియస్ ఎవరైతే ఎవరతను సెంచూరియన్ శతాధిపతి ఇటలీ పటాల మన పటాలంలో అతడు ఎవరు శతాధిపతి సో ఇతడు కంప్లీట్ గా మనం ఎవరు అని చెప్పొచ్చు అంటే జంటైల్ ఎవరు అని జంట్ ఓకే సో ఇక్కడ చూడండి ఎరుషులేములోను యూదయ సమరయ ఇక భూ దిగంతాల వరకు అంటే జంటైల్ ప్రపంచం అంతటికీ కూడా సువార్త ప్రకటనకి ఇక్కడ దారి తీస్తుంది పదో అధ్యాయం ఇంతకంటే ప్రాముఖ్యంగా మనము ఫుల్ ఫ్లెడ్జ్డ్ గా పదమూడవ అధ్యాయం మొదలుకొని అంతి యొక్క సంఘము సౌలు అంటే పౌలుని బర్ణబాని మిషనరీ పరిచర్యకు వారిని ప్రత్యేకించి పంపించడం ద్వారా దేవుడు ఉద్దేశించినటువంటి ఈ యొక్క విశ్వవ్యాప్తమైనటువంటి ఈ యొక్క సాక్షిగా వాళ్ళు ఉండటం అనేటువంటి ప్రక్రియకి ఇక్కడ నుండి ఫుల్ ఫ్లెడ్జ్డ్ గా నాంది పలికింది అయితే ఇక్కడతోనే మనం జాగ్రత్తగా గమనించినట్లయితే ఇక్కడ యూద ఆ ప్రపంచానికి తాళపు చేవి ఎవరు తీశారు పేతురు సమరయ ప్రాంతంలో ఫిలిప్ సువార్త చెప్పినప్పటికీ కూడా అక్కడ ఉన్నటువంటి వారిని బలపరచడానికి వారి మీద చేతులు పెట్టి ప్రార్థన చేయడానికి పేతురు యోహానులు అక్కడికి వెళ్ళడము అప్పుడు వారి మీద ప్రార్థన చేసినప్పుడు వారు కూడా పరిశుద్ధాత్మను పొంది వీరు కూడా సమరీలు కూడా యూదులతో పాటు సమానమే సంఘములు అనేటువంటి వారి యొక్క సూచికను వాళ్ళు అక్కడ పొందుకోవటం అనేది చూస్తాం సో ఇక్కడ కూడా సమ్యారెట్ ప్రాంతంలో కూడా మనం గనక చూసినట్లయితే ఫిలిప్పు ఇవాంజలిస్ట్ గా పనిచేసినప్పటికీ కూడా అథంటికేషన్ అనేది ఎవరి ద్వారా జరిగింది పీటర్ ద్వారా అనేది జరిగింది అండ్ దెన్ టెన్త్ అధ్యాయంలోకి వచ్చేసరికి ఈ కొర్నేలి ఇంటికి దేవుడు పేతును పంపించడం ద్వారా అక్కడ కూడా ఈ అన్య జనాంగం అనేటువంటి లోకానికి ద్వారాలను ఎవరి ద్వారా దేవుడు తెరిచాడు పేతురు ద్వారా సో అప్ టు మనం కనుక చూసినట్లయితే ఈ యొక్క ఇక్కడ కూడా మనం కనుక స్ట్రిక్ట్ గా డ్రా చేయాలంటే గీత గీయాలంటే పన్నెండవ అధ్యాయము లో మనము ప్రాముఖ్యంగా బర్నబాస్ యొక్క మినిస్ట్రీని మనం చూస్తాం ఈ బర్ణబా ఏం చేయబడంటే ఆది సంగమ చేత ఎరుషులేము సంగమ చేత అంతి యొక్క ప్రాంతాలకి పంపబడి అక్కడ సంఘాన్ని బలపరుస్తాడు ఆ తర్వాత ఆ ఈ మధ్యలోనే పౌలు యొక్క కన్వర్షను ఈ టైం కల్లా పౌలు రక్షించబడి సిద్ధంగా ఉండడం బర్ణబా సౌలు కలిసి ఒక రెండు సంవత్సరాలు అక్కడ పని చేయటము సంఘము అక్కడ అభివృద్ధి చెందడము పదమూడో అధ్యాయంకి వచ్చేసరికి మిషనరీ దర్శనము కలిగినటువంటి ఒక అన్య జీవన సంఘాన్ని అక్కడ నుంచి మనము చూస్తాం సో దిస్ ఈజ్ హౌ మనము అపోస్ల కార్య గ్రంథాన్ని ధ్యానిస్తా ఉన్నప్పుడు ఈ ఏ విధంగా దేవుడు భూ దిగంతాల వరకు ఈ యొక్క రక్షణ సువార్తను తీసుకువెళ్ళడానికి దేవుడు మనుషులను వ్యక్తుల్ని ఏ విధంగా వాడుకుంటూ ఉన్నాడో మనం చూడాలి సో ఈయన బ్రాడ్ సెన్స్ మొదటి పన్నెండు అధ్యాయాలు పేతురు కనిపిస్తాడు పదమూడో అధ్యాయం నుంచి చివరి వరకు మనకు పాల్ కనిపిస్తాడు దట్స్ హౌ వీ కెన్ సీ టూ జైగాంటిక్ పర్సన్స్ ఇన్ ద బుక్ ఆఫ్ యాక్ట్స్ ఓకే అఫ్ కోర్స్ 
ఆ తర్వాత మిగిలిన వాళ్ళు లేరా అంటే ఉన్నారు చాలా మంది ఉన్నారు బర్నబా ఉన్నాడు తర్వాత తిమోతి ఉంటాడు ఇంకా వారితో పౌలుతో ఉన్నటువంటి సహకారులు చాలా మంది ఉంటారు ఇక్కడ కూడా ఇంకా మిగతా వాళ్ళు ఎవరు లేరంటే ఉన్నారు పేటర్ ఉన్నాడు యోహాన్ ఉన్నాడు ప్రార్థన చేయడానికి యోహాన్ కూడా అక్కడ వెళ్ళాడు అపోస్తులు అందరూ కూడా వాళ్ళతో కలిసి ఉన్నారని మనం చూస్తాము ఆ తర్వాత ఫిలిప్ ఉన్నాడు ఓకే స్టెఫన్ ఉన్నాడు దెర్ ఆల్ దేర్ సో హౌ గాడ్ యూజ్ పీపుల్ సో అందుకని ఇది ఏంటంటే అపోస్తుల కార్యములు ఏ కార్యములు ఇవి అపోస్తుల ద్వారా పరిశుద్ధాత్మ దేవుడు జరిగించిన కార్యాలు అన్నట్లుగా మనము దీన్ని చూడవచ్చు సో మనము ఇక్కడ నుంచి జర్నీ చేసుకుని ఇక్కడ వరకు వచ్చాము నా వీ సి ద ట్రాన్సిషన్ ఫ్రమ్ ద మినిస్ట్రీ అమాంగ్ జ్యూస్ టు సమారిటన్స్ ఆ యొక్క ట్రాన్సిషన్ లో ఆరు ఏడు అధ్యాయాల్లో మనము ప్రత్యేకంగా ఒక వ్యక్తిని మనం చూస్తాము ఆ వ్యక్తి ఎవరు స్టెఫన్ ఓకే సో లాస్ట్ వీక్ మనము మొదటి ఆరు వచనాలు చూసాము స్టెఫను ఆ గురించి ఎక్కువగా ధ్యానించుకోకపోయినా కానీ సంఘం గురించి సంఘంలో ఉన్నటువంటి పరిస్థితుల గురించి ఆ ఏ విధముగా దేవుడు ఆ యొక్క ఆ సమస్యలని పరిష్కరించాడు అనేవి మనము కొన్ని విషయాలు మనం చూసాం చెప్తారా కొన్ని జ్ఞాపకున్న విషయాలు మొదటి ఆరు ఆ వచనాల్లో ఏం చూస్తే మనము సో సంఘములో ఉన్నటువంటి ప్రాబ్లం సమస్య అనేది ప్రాబ్లం అక్కడ ఉన్నటువంటి సమస్య ఏంటి ఎక్యూజేషన్ వచ్చింది అంటే ఒకరిని ఎక్కువగా పట్టించుకుంటున్నారు మరొకరిని నెగ్లెక్ట్ చేస్తూ ఉన్నారు దేర్ ఈస్ సమ్ కైండ్ ఆఫ్ ఫేవరెటిజం ఇన్ ద చర్చ్ అనేటువంటి ఒక సమస్య అక్కడ అరైజ్ అయింది సో రెండవది మనం ఏం చూసాము ప్రయారిటీ ప్రయారిటీ అన్నప్పుడు సమస్య వచ్చింది కదా అని చెప్పేసి అపోస్తులు వెంటనే వారి పని వదిలేసి ఈ యొక్క సమస్యను వాళ్ళ భుజాన్ని ఎత్తుకొని వాళ్ళు డీబిఏట్ అవ్వలేదు డిస్ట్రాక్ట్ అవ్వలేదు ఆ వాళ్ళకు దేవుడు అప్పగించిన పనిలో నుంచి పక్కకి వెళ్ళలేదు సో అక్కడ చాలా చక్కని మాట మనం చూస్తాము మేము దేవుని వాక్యమును బోధించట మాని ఆహారము పంచి పెట్టట యుక్తము కాదు మేము దేవుని వాక్యమును బోధించట మాని ఆహారము పంచి పెట్టట యుక్తము కాదు అని వాళ్ళు చెప్పడంలో అక్కడ మనం ఏం చూస్తున్నామంటే ప్రయారిటీ సో ఈ యొక్క ప్రయారిటీ గురించి చాలా విషయాలు మనం ధ్యానించుకున్నాం మన యొక్క జీవితంలో ఎప్పుడైతే మన పిలుపు అనేది ఏంటో మనకు తెలియదో వి విల్ బి ద జాక్ ఆఫ్ ఆల్ ట్రేడ్స్ అన్ని చేస్తూ ఉంటాము కానీ అకాంప్లిషింగ్ నథింగ్ ఏమీ కూడా మనము ఫుల్ఫిల్ చేయం ఎప్పుడు బిజీగానే ఉంటాము ఎండ్ రిజల్ట్ ఏంటంటే ఏమీ కనిపించదు సో మనం అన్ని పనులు నావే అన్నట్లుగా ఉంటాము కానీ చివరికి వచ్చేసరికి దేనికి మనం లెక్క చెప్పాలో కూడా మనకి తెలియదు సో మన జీవితంలో ప్రయారిటీ అనేది చాలా ఇంపార్టెంట్ అన్ని పనులు చేయడానికి అవకాశం ఉన్నా కానీ అన్ని చేయదగినవి కావు అన్ని పనులు చేయడానికి అవకాశం ఉన్నా కానీ అన్ని కూడా క్షేమాభివృద్ధి కలుగు చేయవు సో కాబట్టి ఈ లోకంలో మినిస్ట్రీ అంటే చాగ్రత్తగా చూడండి ఎన్నో ఉన్నాయి చాలా పనులు ఉన్నాయి అర్థమవుతుందా చాలా మంది ఎయిడ్స్ పేషెంట్ల మధ్య పని చేస్తున్నారు హెచ్ఐవి పేషెంట్స్ మధ్య కొంతమంది చిన్న పిల్లల మధ్య పని చేస్తూ ఉన్నారు ఇంకా కొంతమంది చూస్తే ట్రాన్స్ జెండర్స్ మధ్య పని చేస్తూ ఉన్నారు కొంతమంది ఇంకా చూసినట్లయితే సెక్స్ వర్కర్స్ మధ్య పని చేస్తూ ఉన్నారు ఇంకా కొంతమంది చూస్తే అబ్యూజివ్ పీపుల్ దగ్గర పని చేస్తూ ఉన్నారు స్లమ్ లో ఉన్నటువంటి పీపుల్ దగ్గర పని చేస్తూ ఉన్నారు సో ఎవరన్నా వచ్చి ఇదిగో మేము ఇంత దారుణమైన కండిషన్ లో ఉన్నటువంటి వాళ్ళని మేము పట్టించుకుంటున్నాము వాళ్ళకి మేము సహాయం చేస్తున్నాం అనగానే మనం ఇమిడియట్ గా ఇక పరలోకం అంతా భారం అంతా మన హృదయంలోనే కుమ్మరించబడినట్లుగా సమస్తం వదిలేసి వాడు పరిగెత్తకూడదు అర్థమవుతుందా రేపొద్దున ఇంకొక ఆయన వచ్చి అపాలజిటిక్స్ అని చెప్పి రవి జక్రియాస్ లాగా ఫుల్ సూట్ వేసుకుని చెప్తా ఉంటే అరే ఇదంతా బాగుంది అక్కడికి వెళ్ళి యూనివర్సిటీస్ లో అట్లా ఇట్లా వెళ్ళి నుంచొని క్యూఎండ్ సెషన్ లో చేయాలి ఇక తల పండిపోయిన జ్ఞానం సంపాదించాలి అని అడ్డు పరిగెత్తకూడదు అర్థమవుతుందా దేవుడు ఏ పనిని చేయడానికి ఎవరిని నేర్పుతున్నాడో వారిని ఏర్పాటు చేసుకుంటున్నాడు ఆ పనులన్నీ నిర్వర్తిస్తున్న దేవుడే అర్థమవుతుందా సేవ దేవునిది సేవ పరిచర్య నానా రకాలుగా ఉన్నాయి ఈ నానా రకాలైనటువంటి పరిచర్యలను ఆయన తన చిత్త ప్రకారమైనటువంటి సర్వ జ్ఞానము చొప్పున సార్వభౌమ అధికారము చొప్పున ఆ కావలసిన సామర్థ్యాలు అంటే కృపావరాలనిచ్చి 
దేవుడు ఒక్కొక్కరిని ఒక్కొక్క పని కోసం వాడుకుంటున్నాడు సో అలాగే సంఘముగా దేవుడు సియోన్ సహవాసానికి ఇచ్చినటువంటి దర్శనం ఏంటంటే ఇదిగో స్థానికంగా మనము యవనస్తులని కుటుంబాలని శిష్యులుగా చేయటం డిసైప్లింగ్ ఏదో నామకార్థమైనటువంటి క్రైస్తవులుగా లెక్కకు క్రైస్తవులుగా చేసి వదిలేయటం కాదు కానీ శిష్యులుగా డిసైప్లింగ్ ఓకే ఆ తర్వాత ఇవాంజలిజంలో మనము స్థానికంగా వర్క్ చేయాలి ఆ తర్వాత గ్లోబల్గా కనుక మనం చూసినట్లయితే అన్రీచ్డ్ పీపుల్ మిషన్స్ పట్ల దేవుడు మనకు బర్డన్ ఇచ్చారు సో ఇది సహవాసంగా దేవుడు మనకిచ్చిన పరిధి దీనితో పాటు సోషల్ కన్సర్న్ కూడా సంఘం యొక్క బాధ్యత కాబట్టి జాయిన్ పైనీరింగ్ మినిస్ట్రీస్ ద్వారా ఇదిగో స్కూల్స్ కానీ క్లినిక్స్ కానీ లేకపోతే పేద ప్రజల మధ్య పరిచయం కానీ అదొక వింగ్ జరుగుతా ఉంది సో ఈ ఈ యొక్క పనులన్నిటిలో కూడా దేవుడు మనకు అప్పగించినటువంటి పని ఏంటి దేవుడు మనల్ని పిలిచినటువంటి పిలుపు ఏంటి దాట్ ఈస్ వెరీ 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 ఇంపార్టెంట్ అలాగని చెప్పేసి ఇంకా కాలు మీద కాలేసుకొని ఆ పని కనిపిస్తే నేను చేస్తాను మిగతా ఏమి నేను పట్టించుకోను అనేది కాదు దాని యొక్క ఉద్దేశం అర్థమవుతుందా బట్ ద ప్రైమరీ ఫోకస్ మస్ట్ బి యువర్ ప్రయారిటీ అది అపోస్తుల కార్యలో అపోస్తుల యొక్క మాటలో మనకు క్లియర్ గా అర్థమవుతా ఉంది మేము దేవుని వాక్యమును బోధించుట మాని మిగతా ఏవి చేసినా కానీ ఇది చేయాలి ఖచ్చితంగా మిగతా వంద చేసిన పనులు ఈ పని చేయడానికి టైం లేకపోతే యువర్ అవుట్ ఆఫ్ యువర్ ఫోకస్ ఆత్మల సంపాదన లేకుండా ఈవెన్ స్టీఫన్ యొక్క లైఫ్ లో కూడా మనం అదే చూస్తాం తర్వాత మూడోదిగా మనం ఏం చూస్తాము ప్లాన్ ఆఫ్ యాక్షన్ వెంటనే వాళ్ళు ఏం చేశారంటే ఇది మా పని కాదు మీ పని మీరు చూసుకోండి అని చెప్పేసి వెళ్ళలా లీడర్షిప్ యొక్క రెస్పాన్సిబిలిటీ ఏంటంటే వాళ్ళ యొక్క ప్రయారిటీస్ ని వాళ్ళు కీప్ అప్ చేస్తూనే ఇమీడియట్ గా ప్రాబ్లమ్ ని అడ్రస్ చేశారు ఏం చేశారు వెంటనే ఆ చూస్ అమాంగ్ యూ అమాంగ్ యూ అన్న మాట్ ని మనము డిస్కస్ చేశాం గుర్తుందా ఓకే మీలో ఉన్నటువంటి యవనస్తుల్నే ఎంచుకోండి యవనస్తులు ఎక్కడున్నారయ్యా దేవుని పనికి అంటే మీ మధ్య ఉన్నారు ఓకే మన మధ్య ఉంటారు దేవుడు సిద్ధపరిచిన వాళ్ళు మన మధ్య ఉంటారు వారిని మనం బలపరచాలి సో ఏడుగురు ఏర్పాటు చేసుకోమన్నారు వారికి ఆ పని అప్పగిస్తాం దీన్ని ఏమన్నామంటే డెలిగేషన్ చెప్పండి డెలిగేషన్ వర్క్ ని డెలిగేట్ చేయటం ఆ పని ఆ బాధ్యతను వారికి అప్పగించి ఆ వారిని సూపర్వైజ్ చేస్తాం ఆ తర్వాత నాలుగోదిగా మనం ఏం చూసాము ఓకే టీం వర్క్ అనేది కూడా అక్కడ మనము రాసుకున్నాం సో పని ఎప్పుడు కూడా టీం గా జరుగుతుంది దేవుని పని ఎప్పుడు కూడా వన్ మ్యాన్ షో కాదు గుర్తు పెట్టుకోండి ఏ సంఘమైనా సరే వన్ మ్యాన్ షో గా నడుస్తుంది అనుకోండి ఇట్ ఈస్ గోయింగ్ టువర్డ్స్ డిస్ట్రక్షన్ ఆ మాట యూజ్ చేసినందుకు నేనేం బాధపడట్లా ఇట్ ఈస్ అవుట్ ఆఫ్ గాడ్స్ ఆర్డర్ దేవుని పని ఎప్పుడు కూడా టీం వర్క్ గాడ్ యాజ్ అ టీమ్ హీఈస్ వర్కింగ్ ఫ్రమ్ ఎటర్నిటీ గాడ్ ద ఫాదర్ గాడ్ ద సన్ గాడ్ ద హోలీ స్పిరిట్ ఫ్యామిలీ as a team they would build chest said wife husband and children ministry kuda devudu oka team ga appaginchadu yesu christ prabhu chudandi ye chinna pani appaginchina iddaru minimum iddaru pampichadu ardham ayinda okkarike evarku appaginchale minimum iddaru ardham avutunda so apostulula karyamulo manam em chustamay ante petru okkade nunchone maatladana kaani atudu 11 mandi sishyulato kuda lechi nilabadenu antundi పదనొకొండ మందితో నిలబడ్డాడు అంటే అర్థం ఏంటో తెలుసా పీటర్ వాజ్ టాకింగ్ అండ్ రిప్రజెంటింగ్ ఆన్ బిహాఫ్ ఆఫ్ ద బ్యాండ్ ఆఫ్ ట్వెల్వ్ అపోస్టల్స్ నాట్ సింగిల్ పర్సన్ అర్థమవుతుందా సో కాబట్టి ఇక్కడ కూడా మనం కనుక చూసినట్లయితే టీమ్ గా వర్క్ చేయటం అనేది మనం ఎప్పుడు కూడా నేర్చుకోవాలి టీమ్ లో అకౌంటబిలిటీ ఉంటుంది టీమ్ లో ఎంకరేజ్మెంట్ ఉంటుంది టీమ్ లో లోడ్ షేరింగ్ ఉంటుంది టీమ్ లో ఏంటంటే మనకి స్కిల్ అనేది కంప్లీట్ గా నాకు తెలియని ఇంకో సహోదరు చెప్తాడు ఆ సహోదరు ఇంకో సహోదరు చెప్తాడు అందరూ మనము వీల్ యూజ్ ఆల్ థాట్స్ అంతేకాకుండా అందరి యొక్క సామర్థ్యాలు ఉపయోగపడతాయి అర్థవాత్ అన్ని పనులు ఒక్కడ నేను చేయలేను కదా కాబట్టి అందరూ కలిసి వర్క్ చేసినప్పుడు అందరి స్కిల్ ఇన్వాల్వ్ అవుతుంది అంతేకాకుండా దేవుడు ఇచ్చిన సామర్థ్యాలని ఉపయోగపడతాయి మనం ఒకరికొకరు అకౌంటబుల్ గా ఉంటాము అంతేకాకుండా పరిశుద్ధత అనేది కూడా టీమ్ లోనే పాసిబుల్ అవుతుంది ద డేంజర్ ఆఫ్ ల్యాండ్ మైన్స్ లాగా ఒక్కసారిగా 
కుప్పగూలిపోయే ప్రమాదము ఎప్పుడు వస్తుందో తెలుసా వ్యక్తిగతంగానైనా కానీ కుటుంబంగా కానీ లేకపోతే సమ మినిస్ట్రీలో కూడా ఎప్పుడైతే మనం ఒక్కరే సోలోగా మనం నిర్ణయాలు తీసుకొని ఒక్కరే సోలోగా మనం చేస్తా ఉన్నాం అనుకోండి ఏక చక్రాధిపత్యం అంటారు కదా దాట్ ఈస్ డేంజరస్ మోనోపోలీ ఈజ్ వెరీ వెరీ డేంజరస్ అందుకనే పనిచర్యని టీంకి అప్పగించారు అండ్ ఫైనల్ గా వాళ్ళు ఏం చేశారు ప్రార్థన చేసి వారికి ఆ పనిని అప్పగించారు సో దిస్ ఇస్ వాట్ మనం చూస్తుంది అయితే ఈ మొదటి భాగంలో కూడా స్టెఫన్ గురించి కొన్ని ప్రాముఖ్యమైనటువంటి విషయాలు ఉన్నాయి ఇప్పుడు ఈ మొదటి ఆ యొక్క భాగంలో అంటే మొదటి ఆరు వచనాల్లోనూ రెండవది ఇప్పుడు మనం చదివిన వాక్య భాగంలో కూడా ఈరోజు ప్రాముఖ్యంగా మనము స్టెఫన్ యొక్క జీవితాన్ని చూడబోతూ ఉన్నాం యాజ్ ఐ టోల్డ్ యూ సిక్స్ అండ్ సెవెంత్ చాప్టర్స్ అబౌట్ స్టీఫెన్ ఓకే స్టెఫన్ అన్న మాటకు అర్థం ఎవరైనా చెప్తారా మీనింగ్ ఏంటి స్టెఫన్ అంటే స్టీఫెన్ అంటే అర్థం ఏంటి అర్థం ఆ పదం యొక్క మీనింగ్ ఏంటి స్టీఫెన్ మీన్స్ క్రౌన్ చెప్పండి ఏంటి క్రౌన్ మకుటము కిరీటం కిరీటము అన్న మాటకి గ్రీక్ లో కనుక మనం చూసినట్టయితే రెండు మీనింగ్స్ ఉన్నాయి రెండు మీనింగ్స్ ఒకటి డయాడమా డయాడమా అన్న మాటలో నుంచి డయాడమ్ అనేటువంటి ఇంగ్లీష్ వర్డ్ వచ్చింది డయాడమ్ డయాడమ్ అంటే అర్థం ఏంటంటే ఇది ఎవరైనా చెప్తారా డయాడమ్ అంటే రాజకీయ మకుటం అంటే దీన్ని ఏమంటారంటే రాయల్ క్రౌన్ అదే వస్తున్నా ఇది రాయల్ క్రౌన్ రాయల్ క్రౌన్ అంటే ఏంటి రాజు గారు పెట్టుకున్న కిరీటం ఓకే కింగ్ పెట్టుకునేటువంటి కిరీటం రెండవ అర్థము స్టెఫనస్ స్టెఫనస్ గ్రీక్ లో స్టెఫనస్ అన్న మాటకి కిరీటం అని అర్థము ఇది ఏ కిరీటమే అంటే ఇది విజేత అంటే విక్టర్స్ క్రౌన్ విక్టర్స్ అంటే ఒక ఏదైనా సరే జయించినటువంటి వారికి పెట్టేటటువంటి కిరీటం అనమాట సో మీరు గ్రీక్ కల్చర్ కనుక లేకపోతే ఈ రోమన్ కల్చర్ కనుక మనకన్న చూస్తే గ్లాడియేటర్స్ పోటీలు ఉంటాయి ఆ గ్లాడియేటర్స్ లో ఒక పెద్ద స్టేడియం లో ఇద్దరు వదిలేస్తారు వాళ్ళు ఏం చేస్తారంటే ఒకరితో ఒకరు యుద్ధం చేస్తారు ఎప్పటి వరకు అంటే గ్లాడియేటర్స్ అయితే ఎవడో ఒకడు చనిపోయితే వీడు గెలుస్తాడు అనమాట ఆ గెలిచిన వాడికి రాజు గారు ఏం చేస్తారంటే కిరీటం పెడతారు ఆ కిరీటం ఏమంటారంటే స్టెఫనస్ అంటారు అర్థమవుతుందా సో ఈవెన్ అది సేమ్ థింగ్ గ్రీక్ కల్చర్ లో కూడా చాలా హెవీగా మనం చూస్తాం ఇది సో ఇప్పుడు స్టెఫన్ అన్న మాటకు అర్థము రాయల్ క్రౌన్ కాదు ఇట్ ఈస్ విక్టర్స్ క్రౌన్ రాయల్ క్రౌన్ కంటే విక్టర్స్ క్రౌన్ అనేది గొప్ప ఎందుకో తెలుసా కొన్ని కొన్ని సార్లు రాజుకు పుట్టినటువంటి రాజకుమారుడికి రాయల్ క్రౌన్ అనేది వారసత్వంగా వచ్చేస్తుంది ఆ కిరీటాన్ని పొందుకోవడానికి నువ్వేమి చేయాల్సిన అవసరము లేదు ఇట్ కెన్ కమ్ యాజ్ అ ఇన్హెరిటెన్స్ అ రాయల్ ఇన్హెరిటెన్స్ బట్ విక్టర్స్ క్రౌన్ అనేది జయించిన వాళ్ళకే వస్తుంది అర్థమవుతుందా సో స్టీఫెన్ అన్నటువంటి మాటకి ఇట్స్ మీనింగ్ ఏంటంటే విక్టర్స్ క్రౌన్ తన యొక్క లైఫ్ కూడా మనం చూసినట్లయితే హీ వాజ్ లైక్ ఎ విక్టర్ అతడు విజయుడుగా జయ జీవితాన్ని జీవించినటువంటి నిజంగా దేవునికి ఒక క్రౌన్ గా ఆయన యొక్క రాజకీయ మకుటములో ఒక ఒక డయడమ్ గా లేకపోతే ఒక జువల్ గా ఆయన జీవించి ప్రభు కొరకు హత సాక్షి అయ్యాడు సో మనము ఆరు ఏడో అధ్యాయాల్లో 
ద మినిస్ట్రీ ఆఫ్ స్టీఫెన్ అండ్ ద మార్టిడమ్ ఆఫ్ స్టీఫెన్ ఇవి మనం చూస్తాం అంతేకాకుండా ఈ స్టెఫన్ యొక్క జీవితం అనేది రెవల్యూషన్ టూ ట్వంటీ చదవండి టూ టెన్ ప్రకటన గ్రంథము రెండు పది చదవండి పది దినములు నీకు శ్రమ కలుగును మరణము వరకు నమ్మకముగా ఉండము నేను నీకు జీవ కిరీటమును ఇచ్చేదను ఏం చెప్పండి మరణము వరకు నమ్మకముగా ఉండ ఈ వచ్చడానికి మనకి న్యూ టెస్ట్మెంట్ లో అర్లీగా వన్ ఆఫ్ ద బెస్ట్ ఎగ్జాంపుల్ గా మనం ఎవరి లైఫ్ చూడొచ్చు స్టీఫెన్ యొక్క లైఫ్ మరణము వరకు నమ్మకంగా మరణమైనా కానీ నమ్మకంగా ఉన్నటువంటి వ్యక్తి సో స్టెఫన్ గురించి మనము ఆరో అధ్యాయంలో ఏమని చూస్తామంటే స్టీఫెన్ వాజ్ అ మ్యాన్ ఫుల్ ఆఫ్ ద హోలీ స్పిరిట్ ఆత్మతో నింపబడిన వాడు రెండవది కనుక మనం చూసినట్లయితే ఈజ్ ఫుల్ ఆఫ్ విజ్డమ్ జ్ఞానముతో నింపబడిన వాడు పరిశుద్ధాత్మతోనూ రెండవది విజ్డమ్ ఆఫ్ గాడ్ అంటే దేవుని యొక్క వాక్యం అదే కదా మనం చూసాము మాటల ఎందు అతడు అగపరిచిన జ్ఞానమును అతని ప్రేరేపించిన ఆత్మను వారెవరూ ఎదిరింపలేకపోయారు చూడండి అక్కడ రెండు మనం చూస్తున్నాం అర్థమవుతుందా ద స్పిరిట్ ఆఫ్ గాడ్ హూ ప్రవోక్ హిమ్ హూ ఎంకరేజ్ హిమ్ హూ ఎనేబుల్ హిమ్ టు స్పీక్ రెండవది అతని యొక్క ద విజ్డమ్ and the knowledge he displayed in his speaking maatladutlo atadu agaparichina gnanamunu atani gnananni evadu edurkolekapoyarata atani prerepinchina aatmanu kuda edilinchakapoyari so stephen was a man full of the holy spirit and full of wisdom ikkada oka maata manam chaala jagrataga ardham chesukovali power anedi దేని మీద ఆధారపడి ఉందో తెలుసా వర్డ్ ఆఫ్ గాడ్ దేవుని యొక్క వాక్యంలో ఉంది ఓకే విత్ స్పిరిట్ ఆఫ్ గాడ్ ఇది సీక్రెట్ ద వర్డ్ ఆఫ్ గాడ్ విత్ ద స్పిరిట్ ఆఫ్ గాడ్ దేవుని యొక్క వాక్యము ఆత్మ బలం దేన్ విల్ సీ ద లైఫ్ జీవం బలం శక్తి ఇతరుల జీవితాల్లో మార్పు ప్రభావము ఎప్పుడు చూస్తామంటే దేవుని ఆత్మశక్తితో దేవుని యొక్క వాక్యము ప్రకటించబడినప్పుడు ఈ దినాల్లో లాట్ ఆఫ్ విజ్డమ్ కనిపిస్తుంది కానీ ఏమి కదువైంది అంటే ద పవర్ ఆఫ్ ద హోలీ స్పిరిట్ జ్ఞాన సంబంధమైనటువంటి మానవుడి యొక్క మెదడులో నుంచి వచ్చేటటువంటి జ్ఞానం చాలా బాగానే వెళ్తా ఉంది రోజుల్లో పీపుల్ ఆర్ ఫుల్ ఆఫ్ విజ్డమ్ ఎక్కడి నుంచి ఆ విజ్డమ్ అంటే ఫ్రమ్ హెడ్ అకాడమిక్ నాలెడ్జ్ లర్నడ్ నాలెడ్జ్ కావాలి దాన్ని నేను వద్దంటలేదు బట్ దేవుని యొక్క వాక్యము ఆత్మశక్తితో వెళ్ళాలి అర్థమవుతుందా సో జాగ్రత్తగా మీరు గమనించినట్లయితే యోహాన్ స్వార్థలో మనం ఏం చూస్తామంటే ఆది ఎందు వాక్యం ఉండను వాక్యము దేవుని యొద్ద ఉండెను వాక్యము దేవుడై ఉండెను పద్నాలుగో వచ్చిన ఏం చూస్తాము ఆ వాక్యము శరీరధారి అయి కృపా సత్య సంపూర్ణుడిగా మన మధ్య నివసించను సో మన మధ్య నివసించినటువంటి ఆ కృపా సత్య సంపూర్ణుడిగా వచ్చిన శరీరధారి ఎవరు యేసు క్రీస్తు ప్రభావ ఆయన యొక్క పేరేంటి దేవుని వాక్యము అను నామ్ హీఈస్ ద వర్డ్ చెప్పండి హీఈస్ ద వర్డ్ వాక్యం అయినటువంటి ఆయన శరీరం ధరించుకొని మన మధ్యకి వచ్చాడు ఆయన మన మధ్య జీవించాడు యేసు క్రీస్తు ప్రభారికి ఉన్నటువంటి వన్ ఆఫ్ ద టైటిల్ ఈజ్ ద వర్డ్ దేవుని వాక్యం సో ఈ వాక్యము శరీర ధారణ ఎలా జరిగింది వ్యవహాన్ని కేవలం శరీర ధారణ జరిగిందని చెప్పాడు మన మధ్య నివసించాడు ఆయన కృపాసత్య సంపూర్ణుడుగా అని ఆయన చెప్పాడు కానీ ఈ వాక్యము శరీర ధారణ ఎలా జరిగింది అనేది మరియమ్మతోటి గాబ్రియల్ దోత చెప్పాడు 
ఇది ఎలాగ జరుగును అంటే గాబ్రియల్ చెప్పిన మాట ఏంటి పరిశుద్ధాత్మ నీ మీదకి వచ్చును సర్వోన్నతుని శక్తి నిన్ను కమ్ముకును సర్వోన్నతుడు అంటే పరిశుద్ధాత్మడే అక్కడ సేమ్ వర్డ్ ఓకే ఇద్దరికి పరిశుద్ధాత్ముడు అంటే సర్వోన్నతుడు నిన్ను ఆవరిస్తాడు నిన్ను కమ్ముకుంటాడు పరిశుద్ధాత్మ శక్తి ద్వారా వాక్యము ఏమైందట జీవమైంది అది బిగర్ ద పాయింట్ మన జీవితాల్లో కూడా ఈ గ్రంథములో ఉన్నటువంటి వాక్యము అక్షర రూపముగా ఉన్నటువంటి ఈ వాక్యము జీవము ఎప్పుడు అవుతుందో తెలుసా ఆత్మశక్తితో అది మన యొక్క జీవితంలో మనము తీసుకున్నప్పుడు జీవించినప్పుడు కార్యకారి అయినప్పుడు ద వర్డ్ ఆఫ్ గాడ్ అండ్ ద స్పిరిట్ ఆఫ్ గాడ్ జాగ్రత్తగా వినండి దేవుని వాక్యములో లైఫ్ ఉంది జీవం ఉంది ఆ జీవం ఎలాంటిదంటే ఒక గోధుమ గింజ లాంటిది గ్రెయిన్ ఒక గోధుమ గింజ తీయండి దీంట్లో లైఫ్ ఉంది అని నేను చెప్తాను చూపించండి అని అడిగాను అనుకోండి నేను చూపించగలనా ఒక గోధుమ గింజలో జీవం ఉందా లేదా ఇప్పుడు ఆ జీవాన్ని నేను చూపించాలంటే దాని పగలు కూడా చూస్తే ఏమన్నా ఉందా చెట్టు దాంట్లో లైఫ్ ఏమన్నా కనిపిస్తుందా నో అయితే ఎప్పుడైతే ఆ గ్రెయిన్ ని మనము పాతి పెడతామో అది భూమిలోకి వెళ్తుందో ఆ యొక్క మాయిశ్చర్ ఆ టెంపరేచర్ ఆ ప్రెషర్ దానికి కావాల్సినటువంటి అవన్నీ నరిష్మెంట్ అందుతుందో ఆ చచ్చిపోయిన ఎండిపోయినటువంటి పిండి పదార్థములో నుంచి ఏమొచ్చింది లైఫ్ వచ్చింది వచ్చిందారా లేదా మరి ఈ జీవం ఎక్కడుంది ఆ ఎండిపోయిన గింజలోనే ఉన్నది అది బయటకు రావాలంటే దీనికి ఇది అవసరం మీకు ఇంకా బెస్ట్ ఎగ్జాంపుల్ చెప్తాను కోడిగుడ్డు తీసుకోండి కోడిగుడ్డు లోపల ఏముంది కోడి పిల్ల ఉందని చెప్పా పగలు కూడా చూపించు కోడిగుడ్డులో కోడి పిల్ల ఉందా లేదా ఉంది అయితే దాన్ని పగలు కూడా చూస్తే ఏముంటది వైట్ అండ్ ఎల్లో ఆ జల్లీ ఫామ్ లో ఉన్నటువంటి అది తప్ప మీకేం కనపడదు దాంట్లో ఈకలు దాంట్లో ఎముకలు దాంట్లో ఆ కోడి పిల్లకు సంబంధించిన అవశేషాలు ఏమీ కనపడవు బట్ ద ఫ్యాక్ట్ ఆఫ్ ద మ్యాటర్ ఈస్ వెరీ స్ట్రిక్ ఇన్ ఇట్ ఆ యొక్క నిర్జీవమైనటువంటి ఆ జల్లీ ఫామ్ లో ఉన్నటువంటి ఆ పదార్థంలో నుంచి ఇప్పుడు కోడి పిల్ల ఎప్పుడు బయటకు వస్తుందో తెలుసా ఆ కోడి పెట్ట దాన్ని పొదిగినప్పుడు ఆ కోడి పెట్ట యొక్క రెక్కల కింద ఆ గుడ్డు ఎప్పుడైతే పొదుగుతుందో దాంట్లో ఉన్న జీవం బయటికి వస్తుంది ఆ గుడ్డు వాక్యము ఆ కోడి పెట్ట పరిశుద్ధాత్ముడు ఎప్పుడైతే ఈ కాంబినేషన్ ఫామ్ అవుతుందో దెన్ ద లైఫ్ విల్ ప్రొడ్యూస్ విగెట్ ద పాయింట్ దట్స్ వాట్ హ్యాపన్ హియర్ ఇన్ ద లైఫ్ ఆఫ్ స్టీఫెన్ ఎందుకు షివ హి వాస్ సో పవర్ఫుల్ ఎందుకు ఆ యొక్క విద్వాంసులు మత నాయకులు ధర్మశాస్త్ర ప్రావీణ్యులు అగ్రగణ్యులైనటువంటి పోస్ట్ డాక్టరేట్ చదివినటువంటి వాళ్ళు సైతము కూడా ఈ యవనస్సుడు నిలబడి మాట్లాడుతూ ఉంటేనట ఆ జ్ఞానమును ఆ శక్తిని వారు ఎదిరింపలేకపోయరి ఎందుకంటే ఇట్ ఈస్ నాట్ హ్యూమన్ విజ్డమ్ ఇట్ ఈస్ నాట్ హ్యూమన్ స్ట్రెంగ్త్ బట్ ఇట్ ఈస్ ఆఫ్ ద హోలీ స్పిరిట్ this is very very important the life of stephen was a full of the holy spirit and full of wisdom here the wisdom means the word of god so full of the holy spirit ante ardham enti annan adagabakandi ipudu filling of the holy spirit doctor nanta cheppal nenu parishuddhaatma tho nimpabadatam ante enti em ledhu parishuddhaatma ku lobadatam ఆయన కంట్రోల్లో మనం జీవించటమే ఆయన చేత నడిపించబడుట ఆయన చేత అనుదినము అనుదినము మన జీవితము టోటల్ సబ్మిషన్ అండ్ కంట్రోల్ ఆఫ్ ద హోలీ స్పిరిట్ దట్ ఈస్ బీయింగ్ ఫుల్ ఆఫ్ ద హోలీ స్పిరిట్ అర్థమైందా మీకు అర్థం కూడా చెప్తాను దెయ్యం ఆవరించింది అంటే అనుకోండి ఒక ఒకరికి దెయ్యం పట్టిందిరా అన్నా అనుకోండి అర్థం ఏంటి ఫుల్ కంట్రోల్ ఆఫ్ ద డీమన్ అర్థమవుతుందా సో ఈస్ ద ఫుల్ ఆఫ్ డీమన్ 
ఇంకా మన భాషలో చెప్పాలంటే ఫుల్గా తాగినాడు ఏమంటాడు వీడికి ఫుల్ అయిందిరా అంటాడు ఏమైందా ఏమంత మనం వీడు ఫుల్ అయ్యాడ్రా అంటాం అంటే అర్థం ఏంటి ఫుల్ అయ్యాడు అంటే అర్థం ఏంటి ఇక మన ఆలోచన మన యొక్క ప్రపంచంలో లేడిక వీడు ఫుల్ అయ్యాడు అంటే అర్థం ఏంటంటే అతనిలో ఉన్నటువంటి ఆల్కహాల్ తన టోటల్ కంట్రోల్ ని తీసేసుకుంది ఈ ఆల్కహాల్ ఈ డ్రగ్స్ ఈ యొక్క డీమన్స్ అయితే బలవంతంగా తీసేసుకుంటాయి నీ దగ్గర నుంచి అవి నీ పర్సనాలిటీని నీ క్యారెక్టర్ని కూడా రూయిన్ చేస్తాయి కానీ పరిశుద్ధాత్మ దేవుడైతే నువ్వు అనుగ్రహిస్తే నువ్వు అనుమతిస్తేనే ఆయన నీ జీవితాన్ని కంట్రోల్ చేస్తా ఇట్ ఈస్ యో విల్ సబ్మిటింగ్ టోటల్లీ కంట్రోలింగ్ బై ద హోలీ స్పిరిట్ గాడ్ దాన్ని ఏమన్నామంటే ఫుల్ ఆఫ్ ద హోలీ స్పిరిట్ యేసు క్రీస్తు ప్రభావ గురించి చెప్పండి మేడం తెలుసా ఇన్ ద ఫుల్ ఆఫ్ ద హోలీ స్పిరిట్ హీ వెంట్ టు గ్యాలలీ ఇన్ ప్రీచింగ్ ద కింగ్డమ్ ఆఫ్ గాడ్ ఆయన పరిశుద్ధాత్మతో నింపబడిన వాడై దేవుని రాజ్య స్వార్థన ప్రకటిస్తూ గలలేకి వెళ్ళాడట అంటే టోటల్ కంట్రోల్ ఆఫ్ ద హోల్ స్పిరిట్ సో స్టెఫన్ గురించి మనం అదే చూస్తాం ఈజ్ అ ఫుల్ ఆఫ్ ద హోలీ స్పిరిట్ ఫుల్ ఆఫ్ విజ్డమ్ అంతేకాకుండా మంచి పేరు పొందిన వారు అని రాస్తుంది అక్కడ ఎవరంట మంచి పేరు సో ఎప్పుడైతే మనము మొదటి రెండు అనేది మన జీవితంలో జరుగుతూ ఉంటుందో ఆటోమేటిక్ గా ఆ వచ్చేటటువంటి ఫలం ఏంటో తెలుసా వెన్ యూఆర్ ఫుల్ ఆఫ్ ద వర్డ్ ఆఫ్ గాడ్ విత్ ఫుల్ ఆఫ్ హోలీ స్పిరిట్ ఫుల్ ఆఫ్ హోలీ స్పిరిట్ అండ్ విజ్డమ్ దెన్ మన యొక్క జీవితంలో వచ్చే అవుట్ కమ్ ఏంటో తెలుసా యుఆర్ ఫుల్ ఆఫ్ ద ఫ్రూట్ ఆఫ్ ద హోలీ స్పిరిట్ ఫ్రూట్ ఆఫ్ ద హోలీ స్పిరిట్ దేవుని యొక్క ఆత్మ ఫలము ఆత్మ ఫలం అంటే ఏంటి చెప్పండి ప్రేమ సంతోషము సమాధానము దీర్ఘశాంతము దయాలత్వము మంచితనము ఆశా నిగ్రహము సో ఇవ్ ఇవన్నీ కూడా మనకి ఎవరి యొక్క నేచర్ అయ్యా అంటే జీసస్ క్రైస్ట్ యేసు క్రీస్తు ప్రభు వారి యొక్క స్వభావం ఇది ఈ యొక్క స్వభావములను జీవిస్తా ఉన్నాం అనుకోండి ఆటోమేటిక్ గా నీకు సమాజంలో ఏముంటది విట్నెస్ టెస్ట్ మనీ గుడ్ టెస్ట్ మనీ స్టెఫన్ యొక్క జీవితం ఎలా ఉంటది అంటే ఈజ్ హ్యావింగ్ గుడ్ టెస్ట్ మనీ జాగ్రత్తగా వినండి ఇక్కడ ఒక అప్లికేషన్ చెప్తున్నాను ఈ మంచి సాక్ష్య జీవితం అనేది మన మీద కావాలని జీవించే జీవితం కాదు మరి ఏంటన్నా నువ్వేదో కావాలని జీవించేది ప్రోగ్రాముడ్గా జీవించేది ప్రయత్నం చేసేది అర్థమవుతుందా ట్రైన్ చేసుకొని జీవించేది అందరు ఉన్నారని జాగ్రత్తగా బ్రతకటము అలా జీవిస్తే ఎవరు లేనప్పుడు భ్రష్టత్వంలోనే బ్రతుకుతాం అది కాదు మంచి సాక్ష్యం అనేది మంచి సాక్ష్య జీవితం అనేది ఇట్ ఈస్ అ బిహేవియరల్ చేంజ్ అందుకని దీన్ని దేనికి దేనికి కనెక్ట్ చేస్తానంటే ఫ్రూట్ ఆఫ్ ద హోలీ స్పిరిట్ ఈల్డింగ్ ఆఫ్ ద స్పిరిట్ పరిశుద్ధాత్మ దేవుని చేత మనము నడిపించబడుతూ దేవుని వాక్యం చేత మనము నింపబడి ఉన్నప్పుడు మనలో నుంచి వచ్చే ఫలమే మన సాక్ష్యమై ఉండాలి ఒక చెట్టు యొక్క సాక్ష్యము ఆ చెట్టు చేసేటటువంటి విపరీతమైన ప్రయత్నాలు కాదు ఆ చెట్టు ఫలించే ఫలమే ఆ ఫలమే దాని సాక్ష్యం అర్థమవుతుందా మనం చాలా సార్లు ఏమనుకుంటాం అంటే సాక్ష్య జీవితం అంటే మనం కాషియస్ గా బ్రతికే జీవితం అనుకుంటాం నో 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 మనం కాషియస్ గా బ్రతికే జీవితం కాదు మనం బయట ఎంత పాలిష్ గా కాషియస్ గా బ్రతుకుతామో మనము అంతరంగంగా ఒంటరిగా ఉన్నప్పుడు అంత భ్రష్టత్వంలో బ్రతుకుతాం ఎప్పుడు ఫ్రూట్ లేకపోతే బట్ ద టెస్ట్ మనీ ఈస్ నథింగ్ బట్ అవర్ బిహేవియరల్ చేంజ్ ట్రాన్స్ఫర్మేషన్ ఇది చూపించుకుంటే వచ్చేది కాదు అది ఆటోమేటిక్ గా కనిపిస్తుంది మంచి సాక్ష్యము ఇంకా కనుక మనం చూస్తూ ముందుకెళ్ళినట్లయితే ఆ ఐదవ వచ్చిన ఏం చెప్తుంది ఫుల్ ఆఫ్ ఫెయిత్ విశ్వాసముతో ఫుల్ ఆఫ్ ఫెయిత్ చూడండి ఈ యవనస్తుడికి ఆ ఒక పని అప్పగించినప్పుడు అక్కడ ఏడుగురు పేర్లు ఉన్నాయి ఆ ఏడుగురులో మొదటి పేరు ఎవరిది చెప్పండి స్టెఫను సో కాబట్టి మన యొక్క కాంటెంపరీ ఈ యొక్క కార్పొరేట్ లాంగ్వేజ్ లో మాట్లాడాలంటే స్టెఫన్ ఎవరు 
స్టెఫన్ ఎవరు సాఫ్ట్వేర్ భాషలో చెప్పండి టీమ్ లీడర్ ఓకే స్టెఫన్ ఎవరు టీమ్ లీడర్ సో టు బీయింగ్ ఎ లీడర్ ఈస్ నథింగ్ బట్ బీయింగ్ అన్ ఎగ్జాంపుల్ being a leader is nothing but being an influencer he is influencing others oka madhirikaramaina atuvanti itarani prabhavita bharatam chesade atuvanti jeevitamu stefano kaligina vaadu ga untunadu ikkada point entante oka pani ni oka baadhyatani akada appagistha unnapudu stefano oka yavanasudu ainappudiki kuda adanlo vaalu em chusaraya ante vishwasamu ఏం చూశారు చెప్పండి అతనిలో విశ్వాసం ఏముంది స్టెఫన్ లో అండి బాగా చదువుకున్నాడా ద డజన్ మ్యాటర్ అన్నారు ఆయనకి మంచి డిగ్రీలు ఉన్నాయా ఇట్ డజన్ మ్యాటర్ అన్నారు మరేంటి ఇదిగో వాళ్ళంటున్నారు దేవుని ఆత్మ చేత నడిపించబడే వ్యక్తి ఉండాలి వాక్య జ్ఞానం ఉండాలి మంచి సాక్ష్యం ఉండాలి ఆ తర్వాత నాలుగోదిగా చూసినట్టయితే అతనిలో విశ్వాసం కావాలి విశ్వాసం అంటే అర్థం ఏంటంటే the greatest resource of ministry is faith paricharya koraku kavalsina tvanti ati unnatamaina prapradamaina tvanti vanaru ento telsa na bhasha ardham avutunda vanralu kavala manaku resources kavala leda ministry ki ministry and life anything entita it is faith not money not men not missionary not methods not all these things avanni kavali avannitni nu sadhinchukodaniki sampadinchukodaniki vishwasam kavali faith neeti mantudu vishwasam moolamuga jeevistadu so mana rakshinchabadindi salvation ah విశ్వాసము ద్వారానే తర్వాత సైంటిఫికేషన్ అంటే సింపుల్ లైఫ్ లైఫ్ అంతా కూడా విశ్వాసము ద్వారానే ఆ తర్వాత సర్వీస్ అంటే పరిచర్య సేవ అనేది విశ్వాసము ద్వారానే యువర్ సాల్వేషన్ యువర్ సైంటిఫికేషన్ అండ్ యువర్ సర్వీస్ కావాల్సింది ఏంటి చెప్పండి విశ్వాసము చాలా మంది దగ్గర టాలెంట్స్ ఉంటాయి మంచి మంచి టాలెంట్స్ ఉంటాయి వాళ్ళకి మంచి బ్రెయిన్ ఉంది అంతేకాకుండా దే హ్యావ్ గుడ్ ఐడియాస్ అండ్ మెథడ్స్ అండ్ దే దే ఆర్ హ్యావింగ్ స్కిల్ టు ఆర్గనైజ్ పీపుల్ చక్కగా అందరిని కోఆర్డినేట్ చేస్తారు ఆర్గనైజ్ చేస్తారు మంచి మంచి ఐడియాస్తో వస్తారు మంచి మంచి మెథడ్స్ ఉంటాయి ప్రిన్సిపల్స్ ఉంటాయి అన్ని బాగుంటాయి కానీ అల్టిమేట్ గా ఏమన్నదంటే విశ్వాసం ఉండదు అర్థమైందా ఏమండదు విశ్వాసం ఉండదు విశ్వాసం అంటే అర్థం ఏంటంటే సింపుల్ మాటలు చెప్పాలంటే డిపెండెన్స్ ఆధారం ఎవరి మీద ఆధారపడుతున్నాం మనము వాళ్ళ మీద నీ విశ్వాసం ఎవరి మీద మనం ఆధారపడితే వాళ్ళ మీద మన విశ్వాసం విశ్వాసం అంటే ఆధారపడటం మన మనుషుల మీద ఆధారపడుతుంటే మన విశ్వాసం మనుషుల మీద ఉందని అర్థం కానీ ప్రతిదానికి మనము దేవుని మీద ఆధారపడినప్పుడు దేవుని యొక్క సామర్థ్యాన్ని దేవుని యొక్క వనరులని మనము యూజ్ చేస్తాం అర్థమవుతుందా సో కాబట్టి హీస్ ఫుల్ ఆఫ్ ఫెయిత్ కాబట్టి ఇప్పుడు స్టీఫెన్ చూడండి ఒక యవనస్తుడు సంఘంలో ఈ యవనస్తుడు ఎప్పుడు వారికి గుర్తొచ్చాడో తెలుసా ఎప్పుడు వారికి పనికి వచ్చాడో తెలుసా ఎప్పుడైతే సంఘంలో ఒక ప్రాబ్లం వచ్చిందో ఆ ప్రాబ్లం ని డీల్ చేయడానికి ఇప్పుడు యవనస్తుడు రెడీగా ఉన్నాడు సో స్టీఫెన్ వాజ్ ఎ ట్రబుల్ షూటర్ నాట్ ఎ ట్రబుల్ మేకర్ హీ వాస్ ఇంట్రడ్యూస్డ్ ఇన్ ద స్క్రిప్చర్ యాజ్ ఎ ట్రబుల్ షూటర్ టు డీల్ ద ప్రాబ్లం to resolve a conflict conflict management gurinchi kuda nenu last week chusam kada conflicts anevi vastai danni e vidhanga aa idaka manam chusinatundi aa yokka priorities ava paddhatilo conflicts nela 
మేనేజ్ చేయాలి రిజాల్వ్ చేయాలనే విషయాలను కూడా మనం చూసాం సో ఒక కాన్ఫ్లిక్ట్ వచ్చినప్పుడు అక్కడ నిలబడ్డాడండి మధ్యలో బద్దలైన సందులు నిలబడినట్టుగా ఇప్పుడు అపోస్తులు నిబ్బరముగా ధైర్యముగా ఇక కళ్ళు మూసుకుని ఆ పని వాళ్ళకి అప్పగించాలి వెళ్ళిపోయారు అంతే స్టీఫన్ ఉన్నాడా వాళ్ళ టీం ఉందా వాళ్ళు చూసుకుంటారు మన పద మన పని చూసుకుందాం దే విల్ టేక్ కేర్ వేర్ ఆర్ సచ్ యంగ్ పీపుల్ టుడే ఇన్ ద చర్చెస్ చెప్పండి ఒక పనిలో దేవుని యొక్క ఆత్మ జ్ఞానముతో వాక్య జ్ఞానముతో విశ్వాసముతో ఆ పనిని టేకప్ చేసేటటువంటి యవనస్సులుగా మనం బిల్డ్ అయి ఉన్నామా ఐఎమ్ ఐఎమ్ ఇంటెన్షనల్ గా వర్డ్ యూజ్ చేస్తున్నాను యవనస్తులు ఎందుకంటే వాళ్ళే చెప్పారు యవనస్తులని ఏర్పాటు చేసుకోమని దే ఆర్ యూత్ యూత్ అంటే మేబీ ఆ థర్టీ ఇయర్స్ లోపు ఉన్నటువంటి వాళ్లే పన్నెండు సంవత్సరాల నుంచి ముప్పై సంవత్సరాల లోపు వాళ్ళ యూత్ స్టేజ్ యూదులకి అండ్ ఇట్ వాస్ ద పీరియడ్ ఆఫ్ స్టీఫెన్ కన్సిడర్ యాజ్ యూత్ and he is ready to take up a challenge when it is needed mana mana vaisanta konta mandi 30 cross ayinalu unnaru 25 to 30 ekku mandi ikkada unnaremo maybe somewhere 20 to 30 mana andaram chestam aa group loki yavanasthuluga mari mana yaka life ela undi mana maturity ela undi mana siddha paata ela undi mana yaka a కమిట్మెంట్స్ ఎలా ఉంటా ఉన్నాయి విశ్వాసము విశ్వాసము ఏ పనైనా సరే విశ్వాసంతో మనం చేయాలి విశ్వాసంతో తల పెట్టాలి విశ్వాసంతో దాన్ని ముగించాలి విశ్వాసము ద్వారా వాళ్ళు రాజ్యములను జయించారు విశ్వాసము ద్వారా ఖడ్గదారులను తప్పించుకున్నారు విశ్వాసం ద్వారా అగ్ని జ్వాలను చల్లార్చారు విశ్వాసము ద్వారా విశ్వాసం బై ఫెయిత్ బై ఫెయిత్ బై ఫెయిత్ బై ఫెయిత్ విశ్వాసుల యొక్క ఓన్లీ నినాదం ఏంటో తెలుసా విశ్వాసుల యొక్క ఓన్లీ నినాదం ఏంటి విశ్వాసమే బై ఫెయిత్ నథింగ్ లెస్ బై ఫెయిత్ అంతే విశ్వాసము యేసు క్రీస్తు ప్రభావ అనేక సార్లు శిష్యులను గద్దించింది ఎప్పుడో తెలుసా వాళ్ళకి అర్థం కానప్పుడు కాదు వాళ్ళు ఏదైనా తప్పు చేసినప్పుడు కాదు ఎప్పుడు యేసు క్రీస్తు ప్రభలు స్టాన్ వాయిస్ తోటి టోన్ రేజ్ చేసి వాళ్ళని గద్దించారంటే వెన్ దే ఆర్ ల్యాకింగ్ ఇన్ ఫెయిత్ మీ విశ్వాసము ఎక్కడా మీరు ఇంకను విశ్వసింపగా నమ్మక ఉన్నారా ఫెయిత్ దట్ ఈస్ వెరీ వెరీ ఇంపార్టెంట్ అంతేకాక ఇంకా స్టెఫన్ యొక్క లైఫ్ లో కనుక మనం చూసినట్లయితే స్టీఫెన్ వాజ్ ఫుల్ ఆఫ్ గ్రేస్ కృపతో నిండిన వాడు ఏంట గ్రేస్ జాగ్రత్త కదా అండి ఫెయిత్ అండ్ గ్రేస్ ఇవి రెండు చాలా ఇంటర్లింక్ అండి దీస్ టు ఆర్ వెరీ మచ్ ఇంటర్లింక్ ఎప్పుడైతే మనము దేవుని మీద డిపెండ్ అవుతామో దేవుడు మన యొక్క జీవితంలో అనుగ్రహించే సప్లై ఏంటో తెలుసా గ్రేస్ వెన్ యూ అప్లై ఫెయిత్ దెన్ ద సప్లై ఈస్ గ్రేస్ చెప్పండి అండి when you apply faith ah uh, the supply is grace grace and the mata ka artham enante grace is enablement balaparachedi devuni krupa qualify chestadu manalni balaparustundi artham avutunda so kabatti ekkadaithe manamu balahinulamo ekkadaithe manamu disqualified ho ఎక్కడైతే మనము అయోగ్యులమో అక్కడ మనల్ని యోగ్యులుగా చేసి నిలబెట్టి ఆ మనల్ని వెన్నుతట్టి ప్రోత్సహించేది ఏంటి దేవుని కృప సో ఫెయిత్ అనేది దేవుని మీద మనం ఆధారపడుతుంది ఇక్కడ మనము ఆ సప్లై కోసము ఆ డిమాండ్ చేస్తాము దేవుడు మనకి ఇచ్చేది ఏంటి కృప గ్రేస్ కృపతో నిండిన వాడు ఇది మనము ఎప్పుడు అడగాలి సో కృపకు ఆపోజిట్ ఏంటి తెలుసా గ్రేస్ కి ఆపోజిట్ పదం ఏంటో తెలుసా చెప్తారా ట్రై చేయండి గ్రేస్ అనే మాటకి ఆపోజిట్ వర్డ్ ఏంటి ల్యాక్ ఆఫ్ గ్రేస్ ఈస్ కృపకు ఆపోజిట్ ఏంటి డిస్గ్రేసా ఏమ్మా 
వినపట్ల బ్యారేనా ఫ్రూట్ఫుల్కి అది ఆపోజిట్ బ్యారేన్ గ్రేస్ చెప్పు దినేష్ రాత రాత్ నో డిస్గ్రేస్ఫుల్ నో అది చెప్తారని డిస్గ్రేస్ అని అడిగింది గ్రేస్ అంటే మనకు అర్థమైతే దానికి ఆపోజిట్ వర్డ్ అంటే తెలుస్తుంది రూట్ అది గ్రేస్ఫుల్ అండి దానికి గ్రేస్ ఆపోజిట్ ఇస్ సెల్ఫ్ సెల్ఫ్ ఎప్పుడు ఆలోచించారు ఇది ద ఆపోజిట్ ఆఫ్ గ్రేస్ ఈస్ సెల్ఫ్ సెల్ఫ్ అంటే ఐ గ్రేస్ అంటే ఏంటో తెలుసా క్రైస్ట్ సెల్ఫ్ ఏమంటో తెలుసా నువ్వు దేవుని మీద ఆధారపడాల్సిన అవసరం లేదండి యు కెన్ డూ యు నో ఎవ్రీథింగ్ ఐ ఐ ఐ ఐ ఐ క్యాన్ దిస్ ఈస్ సెల్ఫ్ గ్రేస్ ఏంటి ప్రభు నేను జీరో గ్రేస్ అనేది ఎప్పుడు మనము నిజంగా మన జీవితంలో ఎక్స్పీరియన్స్ చేస్తామంటే వెన్ యూ సే ఐ ఆమ్ జీరో మరి సెల్ఫ్ ఏమంటది ఐ ఆమ్ హీరో సెల్ఫ్ ఎప్పుడు ఐ ఆమ్ హీరో అంటది కాబట్టి ఇట్ ఈస్ అపోజిట్ టు గ్రేస్ because grace always says i am zero you get the point so eppudaithe nenu i am hero antavo you are nullifying grace in your life danni bible em antadante krupanu nirardakamu cheskova devuni krupanu nirardakam cheskovadam ante naaku krupa akkaraledu నా జీవితం నేను జీవించగలను నా జీవితం నా నిర్ణయాలు నేను తీసుకోగలను నా శక్తి చాలు నా సామర్థ్యం చాలు నా జ్ఞానము చాలు నా అనుభవము చాలు నా చుట్టూ ఉన్న మనుషులు చాలు నా వనరులు చాలు నా యొక్క సమస్తము చాలు సెల్ఫ్ యు ఆర్ హీరో గ్రేస్ అంటది ఐ ఆమ్ నథింగ్ అండ్ దాట్స్ వై క్రైస్ట్ ఈజ్ ఎవ్రీథింగ్ కృపతో నిండినవాడు అంతేకాకుండా ఆ ఎనిమిదవ వచ్చినలో ఇంకా ఏం చూస్తున్నాం మనము బలముతో నిండినవాడు ఇప్పుడు మీరు చెప్పండి బలం ఎక్కడి నుంచి వచ్చింది బలం ఎక్కడి నుంచి వచ్చింది కృప మీరు అర్థమవుతున్న లింక్ ఎట్లా వస్తుంది ఒక్కోటి 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 విశ్వాసము నుంచి గ్రేస్ గ్రేస్ నుంచి ఏమొచ్చింది బలము నా కుమారుడు తిమోతి క్రీస్తు వేసినందున దేవుని కృప చేత నీవు ఏం కావాలి బలవంతుడు కమ్ము బీ ఎనేబుల్ బీ స్ట్రెంగ్ దెన్ బీ స్ట్రాంగ్ బై ద గ్రేస్ ఆఫ్ గాడ్ ఇట్ ఈస్ అ గ్రేస్ దట్ ఎనేబుల్స్ అస్ అండ్ స్ట్రెంగ్ దెన్ సస్ కృపతోనూ బలముతోనూ నేను వాడు అంతేకాకుండా సూచిక కార్యములు మహత్ కార్యములు ఏం చేస్తున్నానంట చేయించుండెను సో ఇక్కడ మనం ఏం చేస్తామంటే ఎప్పుడైతే తను ఫుల్ ఆఫ్ స్ట్రెంగ్త్ ఉందో హీఈస్ ఫుల్ ఆఫ్ వర్క్స్ ఆర్ యాక్షన్స్ లుక్ ఎట్ దిస్ వండర్ఫుల్ చైన్ వాక్యము నేను కొంచెం జాగ్రత్త గీస్తాను చూడండి మొట్టమొదటిగా మనం చూసాము హీఈస్ ఫుల్ ఆఫ్ ద స్పిరిట్ ఆఫ్ గాడ్ and then the word of god vakyam vinitu valana vishwasamu vishwasamu dwara grace grace dwara strength strength valana ah em jarutunayi works action idi cycle de ah aatma tonu gnanam tonu vishwasamu tonu కృపతోను బలముతోనూ అంతేకాకుండా సత్క్రియలతోనూ తర్వాత 
టెస్టిమని సాక్ష్యముతోనూ నిండినటువంటి ఎవనస్ దిస్ ఇస్ వాట్ వి సీ ద లైఫ్ ఆఫ్ స్టీఫెన్ ఆ తర్వాత మనము ఎప్పుడైతే అపోస్తులు ఈ యొక్క పర్ఫెక్ట్ సొల్యూషన్ అనేది సంఘానికి ఇచ్చారో ఆ యొక్క ప్రాబ్లంలో అది చక్కగా ఎగ్జిక్యూట్ చేశారు ఈ యవనస్తులు వాళ్ళేమో వాళ్ళ పని చేశారు ఎవరు అపోస్తులు ఈ యవనస్తులు ఏమో వీరికి అప్పగించిన పని చేశారు అప్పుడు ఏం జరిగింది ఏడో వచ్చింది చదవండి దేవుని వాక్యము ప్రబలమై శిష్యుల సంఖ్య బా ఏమి మాట అండి ద అవుట్ కమ్ చూడండి రిజల్ట్ ద ఎండ్ రిజల్ట్ ఆఫ్ దిస్ ఎంత బ్యూటిఫుల్ గా ఉందో చూడండి ఎవరి పని వాళ్ళు చేస్తా ఉన్నప్పుడు దేవుని యొక్క ఆత్మతోనూ జ్ఞానముతోనూ కృపతోనూ విశ్వాసముతోనూ నిండుకొని ఆయన బలం చేత దేవుని యొక్క కార్యాలు జరుగుతూ ఉంటే అపోస్లు వాళ్ళ పని చేస్తున్నారు ఇప్పుడు ఈ యవనస్తులు వీరి పని చేస్తా ఉన్నారు ఇప్పుడు ఫైనల్ ప్రాఫిట్ రిజల్ట్ ఏంటి దేవుని యొక్క వాక్యము ప్రబలమై ఎక్స్టెన్షన్ of the gospel swartha prabalamai vyapistha undi devuni yokka vakyamu prakatistha unnar so ee pani evaru chestha unnaru apostle chusara ipudu apostle stuck aipola ipudu evanasulu ganaka aa panni ganaka take up cheyakapothe aa gap ni fill cheyipothe ఇప్పుడు వీళ్ళు వచ్చి ఆ షోల్డర్ ఇచ్చి ఆ బరువును వీళ్ళు తీసుకోకపోతే ఏమైంది ఆ తలనొప్పి అంతా ఇప్పుడు వీళ్ళ మీద పడేది వీరు దేవుని వాక్యము ప్రార్థన మానేసి ఇప్పుడు ఇవన్నీ చూస్తూ ఈ పంచాయతీలు తీర్చాల్సినటువంటి పరిస్థితులు వాళ్ళు కూర్చునేవాళ్ళు సో ఎప్పుడైతే అన్న మీరు వెళ్ళండి మీ పని చూసుకోండి మేము ఇక్కడ ఈ విషయాలన్నీ మేము చక్క పెడతాము దేవుడు అప్పగించినటువంటి పనిని మేము చూసుకుంటాము అన్నట్లుగా ఈ యవనస్తులు ఎప్పుడైతే దేవుని చేత వాళ్ళు బలపరచబడి అందుబాటులో ఉండి వాడబడ్డారో అపోస్తులు వాళ్ళ పనిని వాళ్ళు చక్కగా చేస్తూ వచ్చారు దేవుని వాక్యం ఏమైంది ప్రబలే సో దేవుని యొక్క వాక్యం ఎప్పుడైతే ప్రబలినదో ఆ శిష్యుల సంఖ్య శిష్యుల సంఖ్య అప్పటి వరకు విస్తరించుండని వస్తుంది దిస్ ఇస్ ద పాయింట్ వేర్ బహుగా అనే వర్డ్ ఎక్స్క్లూజివ్ గా యూజ్ చేశారు బహుగా ఏం చెప్పండి బహుగా సో ఇప్పటి వరకు కనుక మనం చూసినట్లయితే చర్చ్ లో ఒక టీమే ఉండింది ఐదో అధ్యాయం వరకు ఒక టీమే ఎవరిది ఆ టీము అపోస్టల్స్ టీమ్ ఇప్పుడు ఆరో అధ్యాయంలోకి వచ్చేసరికి చర్చ్ లో రెండు టీమ్స్ వచ్చినాయి వీళ్ళ టీమ్స్ ఏంటంటే డీకన్స్ వీళ్ళు ఏమంటారు చెప్పండి డీకన్స్ డీకన్స్ అంటే అర్థమైనంటే పరిచారకులు ఏంటంట పరిచారకులు సో ఈ యొక్క డీకన్స్ పరిచారకులు పని ఉంది ఈ మనం తిమోతి పత్రిక తీతు పత్రిక కనుక చదివినట్లయితే ఓకే పరిచారకులు డీకన్స్ అండ్ డీకనెసెస్ ఓకే వీళ్ళు ఏ యొక్క బాధ్యతలు తీసుకుంటారు వాళ్ళకు ఉండాల్సినటువంటి గుణ లక్షణాలు ఏంటి అవన్నీ కూడా చాలా చక్కగా వివరిస్తాం సో ఇప్పుడు ఏమైందంటే టూ లేయర్స్ కింద మినిస్ట్రీ డివైడ్ అయింది లాస్ట్ వీక్ చెప్పాను కదా ఒకటి స్పిరిచువల్ వర్క్ రెండవది ఫిజికల్ వర్క్ ఈ రెండు కావాలి ఇంపార్టెంట్ సో ఈ యొక్క పనినేమో అపోస్తులు చేస్తా ఉన్నారు లోకల్ గా ఉండి ఈ పనినేమో ఈ యొక్క డీకన్స్ చూస్తా ఉన్నారు సో ఇది ఈ స్ట్రక్చర్ లోకి మనం రావాలి చూడ చూసారా చాలా సార్లు మనం కనుక మన యొక్క మినిస్ట్రీని కనుక చూసినట్లయితే ఆల్మోస్ట్ నైంటీ పర్సెంట్ ఆఫ్ ద మినిస్ట్రీ జాగ్రత్త వినండి నైంటీ పర్సెంట్ ఆఫ్ ద వర్క్స్ ఓన్లీ ఫైవ్ పర్సెంట్ ఆఫ్ ద పీపుల్ చేస్తూ ఉంటారు చర్చిలో ఎంత నైంటీ టు నైంటీ ఫైవ్ పర్సెంట్ ఆఫ్ ద వర్క్ ఈజ్ డన్ బై ఓన్లీ ఫైవ్ పర్సెంట్ ఆఫ్ ద పీపుల్ then what about the 95% of the people mari 95% of the people vala paristhe enti 
వాళ్ళు వాళ్ళు ఈ యొక్క శరీరంలో అవయవాలేనా ఇంట్లో మెంబర్స్ అయినా ఆ ద్రాక్షావళిలో కొమ్మలేనా అయితే మరి ఏదో ఒక పని ఉండాలి కదా శరీరంలో ప్రతి అవయవానికి ఏదో ఒక పని ఉన్నట్లు ఏదో ఒక పని ఉండాలిగా ఇప్పుడు ఏమవుతుంది తెలుసా ఈ నైంటీ ఫైవ్ పర్సెంట్ ఆఫ్ ద పీపుల్ హార్డ్లీ డన్ బై ఫైవ్ పర్సెంట్ ఆఫ్ ద మినిస్ట్రీ ఆర్ ద వర్క్ అయ్యేటటువంటి పరిస్థితుల్లో సంఘం ఉంటే ఏమవుతుంది తెలుసా ద చర్చ్ ఈజ్ ఫుల్ ఆఫ్ ప్యారాసైట్స్ ద చర్చ్ ఈజ్ ఫుల్ ఆఫ్ వాట్ ప్యారాసైట్స్ అంటే ఏంటి అది పరాణ జీవులు పరాణ జీవులు అనే దానికి వానపాములు వానపాములు కాదు నులి పురుగులు మన పొట్టలో పురుగులు ఉంటాయి తెలుసా వర్మ్స్ ఇంగ్లీష్ చెప్తే బాగుంటుంది తెలుగులో మనకి కరెక్ట్ వర్డ్స్ రావట్ల వర్మ్స్ ఈ వర్మ్స్ ఏం చేస్తాయి అంటే మనం తిన్న ఆహారం మీద అవి బ్రతుకుతా ఉంటాయి ద పారాసైట్స్ ఆల్వేస్ డిపెండ్స్ ఆన్ అదర్స్ ఫర్ ఇట్ సర్వైవల్ అందుకని వాటిని పారాసైట్స్ అన్నారు ద పారాసైట్స్ ఆల్వేస్ డిపెండ్స్ ఆన్ అదర్స్ ఫర్ ఇట్స్ సర్వైవల్ ఇఫ్ నాట్ గివ్ మీ ఏ బెటర్ టైటిల్ దెన్ అన్న మరి అంత కఠినంగా చెప్పకండి అంటే మరి మీరు చెప్పండి ఈ నైంటీ ఫైవ్ పర్సెంట్ ఏమందం స్టెఫన్ జాగ్రత్తగా గమనించినట్లయితే అన్న నాకు ఒక వన్ ఇయర్ టైం ఇవ్వండి ట్రైనింగ్ అయ్యి వస్తాను అనల ఆ ఏడుగురు ఎవరస్తులు అక్కడ కనుక మనం చూసినట్లయితే అన్న మమ్మల్ని కాదు ఐఎమ్ సారీ అన్న మేమేం చేయలేము మాకు అప్పగించి బాకండి మాకు చాలా వర్క్స్ ఉన్నాయి మాకు వేరే కమిట్మెంట్స్ ఉన్నాయి అర్థమవుతుందా మాకు బైబుల్ జ్ఞానం లేదు మాకు అనుభవ జ్ఞానం లేదు మేము ఇంకా పురాణ జీవుల్లాగానే ఉన్నాము అనేటువంటి రిప్లై వాళ్ళ దగ్గర నుంచి రాలా అలాగని చెప్పేసి వాళ్ళేమో యాభై సంవత్సరాలు పడినటువంటి మధ్య వయస్సులు లేకపోతే వృద్ధులు కాదు వాళ్ళు యవనస్తులే యవనస్తులే రెండవది ఇప్పుడు మనం చదివినటువంటి ఈ గుణలక్షణాలు ఈ మెచ్యూరిటీ ఈ క్వాలిఫికేషన్స్ అన్నీ కూడా వాళ్ళకు బాధ్యతలు అప్పగించిన తర్వాత వాళ్ళు సంపాదించినవి కాదు ఆ పాయింట్ అర్థమవుతుందా ఆ బాధ్యతలు అప్పగించిన తర్వాత ఓవర్ అ పీరియడ్ ఆఫ్ టైం వాళ్ళు ఈ స్థాయికి వచ్చారని వాక్యం చెప్పట్లా సో వాట్ ఈస్ ద పాయింట్ హియర్ కంక్లూషన్ ఇక్కడ ఏంటంటే మనం ఎప్పుడైతే ఎదుగుతూ ఉంటామో దేవునిలో ఆత్మలోను జ్ఞానములోను కృపలోను విశ్వాసములోను సాక్ష్య జీవితంలోను మనము ఎప్పుడైతే ఎదుగుతూ ఉంటామో దేవుడు బాధ్యతల్ని అప్పగిస్తారు దానికి మనము వెల్ ప్రిపేర్డ్ గా ఉండాలి అర్థమవుతుందా ఆ సిద్ధపాటు అనేది మనం ఏదో ఒక జాబ్ చేయడానికి అన్నట్లుగా మీరు వెళ్ళి కోర్సులు నేర్చుకుని వస్తారే ఏదో ఒక జా ఇంటర్వ్యూకి వెళ్ళాలి కాబట్టి మనము ఒక స్కిల్ ని నేర్చుకుని వస్తామే అట్లాగా రేపొద్దున నేను ఏదో రెస్పాన్సిబిలిటీ తీసుకోవాలి కాబట్టి స్కిల్ డెవలప్మెంట్ కోర్సులు చేయటం కాదు ఇట్ ఈస్ ద లైఫ్ and the maturity eppudaithe ala grow avuthu untamo it is the lord who appoints them it is the lord who delegates the works artham avutunda so kabatti stephan yaka manam em chusam ante ippudu varaku service okkate chusam em chusam stephan yaka service life and his service ఆయన చేసినటువంటి మినిస్ట్రీ చూసాం ఎం లో చెప్పాలంటే మినిస్ట్రీ ఆ తర్వాత ఆయన ఇచ్చిన మెసేజ్ ఉంది ఆ తర్వాత ఫైనల్ గా మార్చేయడం కూడా ఉంది మూడు స్థాయిలో ఆ యొక్క లైఫ్ చూడాలంటే ఫస్ట్ సర్వీస్ ఏంటి సర్వీస్ ఒకటి నుంచి ఆరు వరకు 
ఓకే తర్వాత శర్మన్ ఆరో అధ్యాయం ఏడు నుంచి ఏడో అధ్యాయము చివరి ఎన్నో వచ్చిన వరకు అది ఫిఫ్టీ త్రీ వరకు ఫిఫ్టీ త్రీ వరకు లాంగెస్ట్ రికార్డెడ్ శర్మన్ ఇన్ ద బుక్ ఆఫ్ యాక్ట్స్ ఇంకొక మాట చెప్పాలంటే ఇన్ ద ఎంటైర్ బైబుల్ యేసు క్రీస్తు ప్రభారి కొండ మీద ప్రసంగం తర్వాత ఓకే ఎంటైర్ బైబుల్ తీసుకుంటే ప్రభు వారి కొండ మీద ప్రసంగం వస్తుంది బుక్ ఆఫ్ యాక్స్ లో ద లాంగెస్ట్ రికార్డెడ్ శర్మన్ ఎవరు ఇచ్చారంటే అన్ యంగ్ మ్యాన్ ద ఫుల్ ఆఫ్ ద వర్డ్ ఆఫ్ గాడ్ అండ్ ద హోలీ స్పిరిట్ అండ్ దెన్ సాక్రిఫైస్ ఫైనల్ గా ఏంటి సాక్రిఫైస్ సో సర్వీస్ అంటే మినిస్ట్రీ ఏంటి మినిస్ట్రీ తర్వాత మెసేజ్ ఆ తర్వాత ఆర్టిడం అత సాక్షి మూడు స్థాయిలో తన యొక్క లైఫ్ ని మనం చూస్తాము సో ఈరోజు ఫస్ట్ ది మనం చూసాం ఈజ్ మినిస్ట్రీ ఈజ్ సర్వీస్ ఈజ్ లైఫ్ అండ్ హీస్ మినిస్ట్రీ నెక్స్ట్ వీక్ మనము ఇవి మీకు తయారు చూడటానికి చూద్దాం ప్రార్థన చేసుకుందాం దయచేసి తల్ల ఉంచండి